。从理论上看，这位太子殿下给的消息没有问题，关键就在于那件秘宝到底是什么？为什么武魂殿会为了他倾巢而出，又在没有得到他的情况下铩羽而归？甚至有可能赔上了一个教皇，会不会是魂骨？对于魂师来说，最珍贵的东西无疑就是魂环和魂骨了。魂环有专属性，不可剥夺，但魂骨却可以。不，如果是魂骨，武魂殿不可能失手。你父亲虽然实力强劲，也不可能一个人与武魂殿相抗衡。要知道。武魂殿中除了教皇之外，至少还有三位封号斗罗。我想，武魂殿之所以没有继续执着于那件秘宝，不是因为它损坏了，就是因为它已经失去了原本的作用。失去作用？难道是魂兽？可是魂兽又怎么会和你父亲扯上关系呢？先不说能够被武魂殿看上的魂兽将会是多高的级别，但是魂兽和人类之间不可调和的矛盾，它也不会和你父亲在一起。你父亲也不会为了一只魂兽，不惜得罪武魂殿。老师的分析很有道理。父亲，我只有再见你时，才能知道真相吗？三哥，我就说嘛，爸爸肯定会同意的。小三，分心控制并非什么秘技，如果有用，你尽可与蓉蓉一起练习。你对七宝琉璃宗的帮助，又岂是这小小技能所能相比的？宁风致。那些屈辱，就从今天开始粉碎。哼！下一场比赛，我建议你们认输。啊啊！这几天我一直在观察你们的对手，你们下一场的对手……嗯。哎。啊。嗯。现在你们有三个选择：第一。放弃这场比赛，保存实力。第二，以上一场的阵容应战，但你们的胜率恐怕不到百分之一。第三，就是以全主力阵容出战，但即便能够获胜，你们的实力肯定也会完全曝光。大师，到底是什么样的对手啊？至于这么惊慌吗？你们的对手来自象甲宗。什么？什么就是那个最强的防御宗门
今天就用你们的惨败为我们魂殿立威。竟然是在七大宗门里排名第六的象甲宗，不，如果象甲宗能出一位封号斗罗，恐怕就不只是第六位了。据说他们的宗主呼延镇虽是门斗罗，但其防御力还在一些封号斗罗之上。象甲宗的祖传武魂叫钻石猛犸，是一种防御力极高的超级武魂，特性主要体现在力量和防御上。嗯。你们的对手都是象甲宗的直系子弟，其中三人达到四十级，另外四人也接近四十级。为了最后的胜利，我建议你们放弃这场比赛。毕竟预选赛只要前五名就足以出现了，在早期隐藏自己的实力并没有什么不妥。是 B 站的话，我的广告费就……傅老大，我看你是掉钱眼里了吧？万一小怪物们在这场比赛中受了伤，后面的比赛就更难应对了。你知不知道？嗯嗯那嗯，你们自己决定吧。嗯老师，您说的情况我们明白，但我们参加比赛不光是为了胜利，更是为了磨练自己。如果遇强则退，我们就无法成长，也不配被称为史莱克学院的怪物学员。依我看，不如去折中之法，灵活应对。呼延镇这老小子也来了，看看象甲学院今天的对手是谁就明白了。萨拉斯把呼延镇叫来，恐怕也是为了他们。啊、哦，那是象甲宗宗主，天象呼延镇。难道是武魂殿？应该没错。七大宗门里，上三宗的七宝琉璃宗，一向支持天斗帝国皇室。昊天宗隐隐支持星罗帝国皇室，蓝电霸王龙家族则保持中立，而夏四宗则与武魂殿关系密切。虽然不是附属，但也绝对是同气连枝。武魂殿的实力之所以被称为大陆最强，甚至可以与两大帝国相比，与夏四宗的支持是分不开的。哦，今年的魂师精英赛可真是越来越有意思了。风之啊，你曾预测史莱克七怪会是魂师界的黄金一代，今天他们遇上了象甲宗，你还看好他们吗？为什么不呢？毕竟，象甲宗的弱点就和他们的强项一样明显。以唐三的聪慧，再加上理论无敌的大师指点，只要他们全力出击，获胜应该不是问题。嗯，等等，他们这是？请史莱克学院战队和象甲学院战队入场。史莱克学院队长戴沐白，副队长唐三。
曾在预选赛第一轮出战的两位魂宗，数据上可谓是相当耀眼了。这三位魂尊也是老面孔了，不过在等级上与下甲学员有些差距，不知他们准备怎么补足呢？今天新登场的队员朱竹清，又一位魂尊，四十一级敏攻系，魂环两环两紫，史莱克学院居然有三四四位魂尊，这实在是大大超出了我们的想象。上一战中，我们史莱克七怪出场三人，这一战我们派出五人，由竹青接替泰隆，小奥接替绛珠。这样既没有暴露我们全部的实力，也让我们有了获胜的可能。不错，很有针对性。嗯、三少，为什么不派我出战？对手都是防御与力量并重的魂师，有我在，至少可以在前面挡一挡。我的抗击打能力还是没问题的。他之所以让竹青接替你的位置，本身就没有打算和对手硬扛。小三，你已经考虑好战术了吧？嗯。面对向甲松这样的对手，竟然还是没有使出全力，真不知他们是无知者无畏，还是艺高人胆大呀？让我们看一下向甲学员战队的具体数据。向甲学员战队队长顾延立，四十三级防御系战魂宗。魂环两黄两紫，真是年轻有为啊！期待他的精彩表现。两位四十一级魂宗，魂环同样是两黄两紫。七人的队伍里竟然集结了三位魂宗，真不愧是象甲学院。四位实力逼近四十级的魂尊，这是一支相当强劲的队伍，他们的对手可要小心了。象甲学院以七名防御系魂师构成的强大壁垒，今天也会把对手牢牢拦在上级之外吗？嗯，是。看来史莱克学院对上象甲宗并不是巧合。哼、嗯，拉拢不成，就索性打压了。嗯观众朋友们，我刚刚发现了一个惊人的事实：史莱克学院竟然更换了他们的队服。但谁知道他们的好运会不会随着之前的队服一并消失呢？今天的比赛一定精彩纷呈，观众朋友们千万不能错过。象甲学院战队队长胡延立，四十三级防御系战魂宗，请指教。史莱克学院战队队长戴沐白，四十四级强攻系战魂宗，向甲，向甲，向甲，向甲，向甲，向甲，向甲，向甲，向甲，向甲，向甲，向甲，向甲，向甲，史莱克加油！史莱克必胜！史莱克加油！史莱克必胜！史莱克加油！史莱克必胜！史莱克加油！史莱克加油！史莱克必胜！史莱克加油,加油！双方队员开五魂。嗯。哎
听说这相甲学院战队的队长和呼延宗主关系颇深呢、啊。阿力是我们相甲宗年轻一代中最出色的弟子，也是我的长孙。先天禀赋比我当年还要好上几分，我是指望他能够在未来成为相甲宗第一位封号斗罗的。呼延宗主有孙如此，真是可喜可贺呀。陛下谬赞了。这一届我们相甲宗的目标是总决赛的前三名，且看阿力的表现吧。不过，今天令孙他们的对手似乎有四位四十级以上的魂宗，还有一位已经拥有了万年魂环。他是叫唐三吗？宁宗主。您知道是什么人教导出来这样出色的弟子吗？啊，陛下，您还记得黄金铁三角吗？史莱克学院现在就是他们三位在管理，院长正是飞翔之角弗兰德。这些孩子都是智慧之角大师教导出来的，尤其是这唐三，可是大师唯一的嫡传弟子。大师？怎么会是他？萨拉斯主教。您也认识大师，黄金铁三角，谁没听说过？大师与我们武魂殿的关系也是非同一般，没想到竟然去了史莱克学院，怪不得这些年轻的学员们都这么优秀。萨拉斯素来刚愎自用，怎么一听见大师就大惊失色？这其中一定有古怪。既然二位都如此推崇这位大师。有机会，朕定要见识见识他的风采。现在，我们还是继续看比赛吧。预选赛第二轮第一场，史莱克学院对战象甲学院，正式开始。哼，第一魂技。果真恐怖！不止如此，他们不但力量惊人，还很会利用自己的优势，凭借自身肉体的力量减少了魂力的消耗，又将魂力与肉体结合，激发了更加恐怖的力量。蓝银草虽然坚韧，但少量的进行缠绕还不足以限制他们。现在看来，还是稳妥攻击吧，不要急于推进。我们只要保持眼前阵型，解决了对方的非命攻击，就能锁定胜局。对手占据越多的战斗空间，他们所能发挥的实力就越大。小三，是时候了，上前三步，第一魂技缠绕、嗯，是内招。源自暗器流星锤的阵法，以蓝银草的精准辅助，控制队友的行动，其名为流星人锤。小，第三环节，想入非非，我不成。行、嗯、身。啊！啊！玄天弓，控鹤擒龙。
，那个唐三竟然还有飞行的能力。依我看，这能力恐怕来源于那位辅助魂师吧。怪不得要把那身材高大的大力猩猩换下去。原来打的这个主意。以现在的阵容，只要每个人都提起轻身，正好在飞行蘑菇场所能承受的最大重量以内。可惜泰龙的身形太壮，不然在这套战术中，他能起到的作用会比小五更大些。我偏偏是飞行雷魂师。飞在空中，就能避开我们防御力最强的躯体直击头部，还打破了我们进攻的节奏。这个唐三，大哥，我们是不是要用那一招啊？不不不，不行，那一招是留给先锋学员的，他们肯定还留有底牌，大家不要慌，保持阵型。他们阵型缜密，根本没有机会使用第四魂器。空战确实是我们唯一的弱项。但是论防守，我们是无敌的，就看谁先出手吧。小，大哥，上来玩啊！幼稚，你们史莱克学院就只会躲，你们不如改名叫乌龟学院吧。哈哈哈哈哈！那小零食，大哥，你们找死！这个蠢货，去他的神风学院，炮台架起来！小零食，好吃吗？我要弄死你！不好，快救大哥！第二魂晶寄生。这些虫子过分时，刚刚过招的时候，那成功了。第四魂晶。蓝银囚龙，史莱克学院，看到他们！炸开呀！炸开呀！超级恢复大香肠。寄生加蓝银囚龙来控制时间，他们的第一魂环是防御，第二魂环应该是力量提升，即使第三魂技也是力量型。为了挣脱全身性缠绕的蓝银草。最强的呼延力只花费四秒，最慢的依然是七秒。如果是蓝银囚龙的话，如果没算错的话，也就是说二十秒是我控制其余六人的最大时限
！大家注意了，二十秒，击溃无言力。史莱克，居然用一颗鼻屎毁掉我那么完美的计划！他失去理智了，小五。这种羞辱我已经、啊啊……人呢？啊、看这里、啊！所有人一起上！快打、啊！大哥，住手！小猪圈！这下真是让人看得头皮发麻，顾延力同学的命运堪忧啊！那是。好硬的脸。哦。呼延宗国这样做，恐怕有损比赛的公平吧。我不明白宁宗主的意思。我做了什么吗？这老家伙到底跟自己孙子交代了什么？白虎烈光波，五魂骷髅，五魂嗜血毒狼，第三魂技幽冥斩。使用道具吗？我们向家许愿了。哎，哼，哼，哼，慢吞吞的傻大个。哎，第三魂技，压杀。好强的压力。小心。双脚动不了了。这是魂技锁定。五岩山的时间也到，朱迅，快幽冥白虎！幽冥白虎！白虎
修长。大家都在关注幽冥白虎，来发放粉红香肠。小三的时机选得很好啊！好一个疑点破灭，扬长避短。宗主，您说的果然没错，团战中控制系魂师的作用果然是威力无穷啊！<笑>最强的一点，往往也是最弱的。幸好呼延力双臂虽折，但性命无忧，只是一时剧痛晕厥。那便好，呼延宗主也不必过分担忧。嗯，相甲学院还剩下四人，也许赛况还会回转。我们继续观战吧。是陛下。啊，大哥，他们都破开了囚笼。清楚的知道，呼延力不仅是象甲队的队长核心，也是他们的灵魂，可以说是对手最强的一点，最重要的一环。一旦纠缠住呼延力，对手完美的防御阵型就会立刻遭到破坏。你会很快再见的。好，随时欢迎。九宝有名，三约魂。嗯，嗯，嗯，谁了？必须胜。蓉蓉说：“想要掌握好分心控制，首先要有极强的大局观察力。在飞刀击中落叶的同时，释放蓝烟草，缠绕这三根木桩。入门的修炼，便是同时完成对不同目标的精准攻击。”要一心多用，又要面面俱到，果然很难。不但对精神力要求很高，同时还要有极好的反应能力。怎么，找不到感觉吗？啊、老师，要想练好分心控制，首先不是要去控制，而是要去感知。
感知。就是这样，放松下来，想想我和蓉蓉昨天说的内容，对需要不同辅助效果的目标进行相对应的精准辅助，这才能将七宝琉璃塔的辅助能力发挥到极致。小三，用心去把握周围环境的变化。武魂能够增强你的一切属性，包括感知。心上三窍，气通九血分心要用不同层级武魂，等于要分心驾驭魂兽的精神力，同时发动就相当于同时驾驭，这样会比平时需要更强大数倍的精神来控制，否则反而会被魂力反过来吞噬。小三，小三，小三，小三。精准的掌控全局，从而精准调整我的魂力与精神力，分心控制修炼的极致，就是掌控周围的每一分变化。不只是观察，更要让这些变化处于自己的控制之中。小三仿佛彻底融入了周围的环境。难道这是顶级的拟态环境修炼吗？可是这不是要达到七十级才有可能做到的吗？小三才四十一级，他的精神力已经庞大到这种地步了吗？
三哥，你总算醒了，都快吓死我们了。小三，刚刚到底发生了什么？快仔细跟我说说。嗯，我觉得应该是有了不小的突破。按你所说，这些蓝银草都对你格外亲近，没有丝毫排斥。可是，植物吸魂师我也见过不少。从未有人能够像你这样吸引同类植物的，简直就像是凭借着自己的武魂控制着他们一样。我只能确定这件事对我有益无害，可这其中的原因嘛……既然没坏处，干嘛非得找到原因呢？反正三哥在外人眼中已经是个怪物了，再怪一点又何妨？<笑>话说回来，三哥，你的分心控制练得怎么样了？需不需要我继续指导你呀、啊？在一天之内就达到了我练习好几年的成果，虽说我自己之前确实也懈怠了吧。三哥，你知道吗？有时候我真想撬开你的脑袋，看看里面到底是什么构造。在你面前，我们几个都不配称作怪物了。好了，蓉蓉，你也要努力。我希望你在总决赛之前能练到四窍恒之心。这样才能发挥出九宝琉璃塔的真正威力。小三也是，继续好好修炼吧。这预选赛前六轮都过去了，怎么除了象甲学院都没个像样的对手了呀？我的香肠们都没有用武之地了。这么想上场的话，以后找个机会安排你上。今天就不行了。哦、为什么？你们今天的对手奥赛罗学院弃权了。哼，看来你们的凶名已经传开了。你们已经很出名了，但是院长我呢是不会满足的，你们懂的吧？可别栽在别人手里啊！啊，院长说的对，我们遇到任何对手都不能掉以轻心。正好，今天中心擂台的比赛是雷霆学院，这支队伍是你们必须要加倍小心的强大对手。走吧。我们去看台观战。哦，史兰克！哦，史兰克！史兰克！我好爱你们啊！哦！啊！哈哈哈！我小五。苍飞，苍飞，苍飞，苍飞，苍飞，苍飞，苍飞，苍飞
。那个参会学院，真希望能够早点碰到他们。哼，明明第一场比赛就输给了相甲学院，还敢那么拽？他们不是你们应该考虑的对手。预选赛阶段对你们有威胁的只有五大学院。啊，五大学院。神风、赤火、天水、雷霆。再加上土系的象甲学院，统称天斗帝国五大元素学。顾名思义，学员们都使用对应元素的武魂进行战斗。这五大学院背景都深不可测，因此学员们的实力也是最有可能隐藏的。呼延力的魂骨就是一个最好的例子。大师，莫非这雷霆学院背后就是蓝电霸王龙家族吗？没错。神风、天水和赤火背后的势力我不太清楚，但可以肯定的是，都不可小看今天神风学院和天水学院都有比赛，老师，这五大学院为什么全都用同系的魂师来组队呢？这样固然能将某种特点发挥到极致，可短板不也很明显吗？比如象甲学院，虽然拥有超强的防御和力量，但敏捷低下，攻击方式单一，辅助后续和控场能力也很欠缺。这就牵涉到魂师界均衡派和极端派之间的斗争了。极端派认为，魂师应该让自己的能力专注地朝一个方向发展，直至巅峰；而均衡派则认为，魂师的能力应该均衡发展，追求攻守平衡。与讲求均衡性的星罗帝国不同，天斗帝国的魂师大多数都是极端派的支持者，比方说泰隆家的励志一族。那武魂殿呢？武魂殿应该是融合流。融合流。顾名思义，是个人极端、团体均衡的融合路线，这也是我多年以来研究出的最合适的修炼方式。说的没错，个人的力量极端一些才好，不足之处就靠团队补足。每一届武魂殿的参赛队伍都是这样做的，前几届的最终冠军也都被他们包揽。以武魂殿的权威，完全可以带动起融合流的风气，让大家一起进步。可他们却隐瞒藏私吗？这里面的内情很复杂，你还年轻，不要太深入了。你们现在要做的就是尽可能的提升自己的实力，要想获得最后的冠军，你们真正的对手就只有武魂剑代表队，他们的实力在黄斗战队和五大元素学院之上，武魂殿比任何人想象的都要强大。武魂殿。老师，我想先回学院了。我的分心控制还不熟练，应该再多练习。您说的对，与其去研究别人，不如增强自己。那好吧。
路上注意安全。学院最出色的弟子，警惕性果然很强，可惜已经晚了。原来是苍辉学院的老师，不知道您有何指教？没什么指教，只是需要你消失而已。你以为没有我，苍辉学院就能战胜我们史莱克学院吗？一个不够，我就继续让你们消失。下一个。就选那个叫戴沐白的，选在这里出什么？不怕？你以为这里还是天斗城吗？<笑>这里依旧不是现实，而是我的残墓环境。<笑>我一生最大的乐趣就是看着对手在我的武魂残梦中发疯，直到死亡。马上我将看到一个被誉为天才的青年变成这样，我已经兴奋不已了。<笑>防御？你以为这样就能抵御我的第七魂技梦魇吗？啊<笑>啊啊玄天宝路罪恶滔天，将你养大受一记一记，你忘恩负义。各位长老，请听我说，你罪大恶极，本门将以最高刑罚处置你。想在这儿爱好弃天机，死于悬崖，应损之口。
，小虎，小虎，哥，救我，救救我！走，不要。去什么地方了？小三先回去修炼了。哥出事了，他肯定出事了。小五这是怎么了？大师不是说三哥回许愿了吗？呃，大白天在天斗城内还能有什么事？不管怎样，我们一起去看看。嗯。哎哎。天才又如何？还不是在我的武魂残梦中痛苦的死去。只可惜，如果我能达到封号杜鲁的实力，就能够在武魂中看到他所经历的一切，那样就更加完美了。<笑>自击魔童，不，不可能！你不过是一个刚过四十级的魂宗。没有什么不可能，你输了，我输了，你小小年纪，口气都是不小。凭我七十二级的魂力，不是你能战胜的。就算是你破了我的第七魂级梦影，结局也不会改变。不过，给你个机会，说出来你是如何破掉梦魇的，至少我可以让你死的痛快些。在死前。是要让你清楚，我的紫金魔童已经达到芥子境界，正是一切幻境的克星。啊、就算是第九魂技，也无法蒙蔽我的双眼。从你布下阶道幻境开始，我就已运用紫金魔童观察，只是一直假装未识破。哼，发动手中武器时，你为何不破掉梦魇？你已失去最有可能逃脱的机会，虽然很渺茫。我没想逃。我只是在等待，等待。你我之间魂力差距巨大，即使我发现了你的真身，也不能直接攻击。<笑>所以我需要等待，等待你完全相信我已经被控制，而放松警惕的时刻。哼，可笑！蝼蚁能等到反抗大象的时刻吗？我已经等到了。你以为我用蓝衣草笼罩全身，是在保护自己吗？你的视线是否被遮挡？看漏了我的动作。我凝聚魂力所射出的炎王体，不但巨度无解，而且扩散速度极快。关键入体微麻，没有痛苦。几句话功夫，就到死亡之时。<笑>紫金魔童。几句话功夫，就到死亡之时
，最坚硬的宝石，也会在阎王铁剧毒的侵蚀下失去光泽。究竟是什么东西，居然仍放出光泽？魂骨。魂骨固然是极品宝物，但更要选择适合自己的。如果摸不清魂骨的作用，就不要急于融入，否则的话，可能浪费身上六个魂骨之一的位置。小三好点了没有？他还没醒，不过气息已经平稳很多，应该没什么事了。哦，那就好，我先去吃饭了。哎，对了，大师说小三醒了之后直接去找他。嗯。我已经没事了。嗯，我去找老师。老师，我来了。嗯，先坐下。昨天是不是有人偷袭你？把详细经过告诉我。是苍辉学院的十年，残梦十年。是的，他竟然会放你回来。十年一向阴狠，再加上他的特殊武魂，<笑>对手不论是攻敌还是逃脱，都很难成功。他死了。死于我的阎王铁，我还获得了他的魂骨。
拿出来给我看看。你还能不忘记我的叮嘱，没有将它直接吸收，这证明你的心性已经远超常人。这下我终于能够放心，在这次大赛之后让你毕业了。十年这件事，你不要再向任何人说起，哪怕是史莱克七怪、弗兰德。十年失踪了，但那和你没有任何关系。这魂骨更是如此，你明白吗？嗯，老师，这块魂骨的作用究竟是什么？这块魂骨应该属于宝石类，最适合辅助系或幻境类魂师，因此它并不适合你。最理想的是用它来换一块适合你的魂骨。什么样的魂骨才适合我呢？植物系魂骨和力量系魂骨，植物系魂骨对你的好处不言而喻。至于力量型魂骨，会增强你本身，让你能够承受更大的压力，也是为你第二武魂做准备。那我什么时候去置换这块魂骨？先不要急，魂骨在魂师界实在太敏感了。如果你背后没有足够的实力威慑，不但换不到适合自己的魂骨，甚至还会招来杀身之祸。前些日子，天斗拍卖场有护卫被杀，宝物丢失，尸体没有致命伤口，但样子像是生前很痛苦，应该是尸年所为。你是说，这是天斗拍卖场被抢走的拍卖品？嗯。魂骨不能交还给天斗拍卖场，否则。护卫被杀，拍卖品被抢之前会牵累你。十年怎么死的，也可能被彻查。今天魂骨的事就当从未发生。明白，老师。如果有你父亲在，就没人能动得了你，或者你得到昊天宗的支持。好了。我们先去商议一下接下来的比赛吧。嗯嗯小三，你感觉怎么样？我已经没事了。大师，史莱克学院这一轮的对手确定了？嗯。我们下一轮的对手是赤火学院。赤火学院和象甲学院一样，位列五大元素学院的那个。嗯，和我预想的一样，极限流开始取长补短了。从资料上看，赤火学院战队的成员同时具备强攻、敏攻、控制以及辅助系的魂师，他们的配合一定极为精妙。他们的实力。只怕还在象甲学院之上，如势不可为，宁可放弃这一场，也不要过于执着。毕竟，这只是预选赛。嗯。就算赤火学院实力很强，我们也应该一试。就算输了又如何？我们史莱克学院无所畏惧。嗯，史莱克学院无所畏惧。
，金明，这次比赛交给你来指挥。您请放心，大师。老师，您不继续担任领队吗？我还是会继续担当领队，但这次全大陆高级魂师学院大赛参赛队伍众多，一一研究太花时间。我已经请秦明担当史莱克学院战队的副领队，协助我一起组织战术安排。以后辛苦秦老师了。没事没事，我在学生时期没有参加过这场大赛，现在也算是了却以前的心愿。老师，那弗兰德院长呢？弗兰德，他还要谈新赞助的事，没时间参与战前战术分析。你们更换了队服，广告收入少了一半。弗兰德硬说是我怂恿，还要我负责。<笑>欢迎来到预选赛第十一轮中心擂台，我是你们的老朋友兜兜。今天史莱克学院将对阵赤火学院，让我们用热烈的掌声欢迎双方选手入场。赤火，赤火，赤火。拭目以待吧。话虽如此，也不知道小三他。第一回击，我心无私
休想！变！又一声令，哥哥落了他们预先设置的埋伏圈，形成短暂的一对一局面。大神就是你！前六支队伍都是这样落败于唐僧的，不知这火无双能不能躲过？三魂技，白虎金刚变。哇，没那么容易。第三魂技，抗拒火环。超强的单体防御型反弹攻击魂技，好一个辅助控制。那看似两辅助一控制的三个人，其实完全可以当成是三个控制型魂师来看待。凭借自己的辅助能力进行控制，有选择性的对己方队友施加援手，这一点倒是和蓉蓉有点像。中心啊，是局中局，他们甚至把小三的蛛网束缚都计算在内了。哼，唐三，现在就只剩下你了。先让火无双假装中计，又带不来三人出手，再一抗拒火环，将众人全部击退。接下来就只要全力对付小三一个人。冯老大，又拿下一笔赞助。呃，小刚。你说小三能应付得了吗？嗯。第三魂技，火星如雨。结束了，唐三。第三魂技，暴龙之怒。第三魂技，火鳄分身。一，第二魂技，七星流火。可恶，小三所有可以闪躲的路都被封死了。天真了，一个控制系魂师，竟然要和强攻系魂师硬碰硬，他想做什么？嗯，这是打算自杀吗？来的正好，第三魂技，火爆七星丹。鬼影迷踪，怎么回事？因为我不只是一名魂师。那那是什么步伐？魂技吗？魂骨？不像，我并未从他的步伐中感受到魂力波动。这小子身上究竟还有多少秘密？干得漂亮，三少！只要再拖一会儿，队长就能赶过来。第一魂技，火象！怎么可能？玄天功、呃呃呃呃呃呃漂亮，瞬间改变局势。哼，第三魂技，白虎金刚变。第三魂技，抗拒火环、啊。可惜再好的战术，也无法逃脱被抗拒火环弹出去的命运。抗拒火环能护一时，却不能护一世。哼、嗯。阵型突然变了，他们要做什么？第四魂技，第三魂技，火星如云。这个第四魂技在两名辅助系魂师的全力支持下，很可能会超过普通魂师的第五魂技。火舞耀牙，火力内敛，没有丝毫外放。这个赤火的小姑娘对于武魂的控制相当恐怖。小三。你的确很强，但胜利是属于我们的。第一魂技缠绕。哥，小五，你觉得小三会做没把握的事吗？
找到史年老师了没有？前两天史老师说，史莱克那边交给他去解决，会不会是史莱克那边做了什么手脚啊？如果真是史莱克那边搞的鬼，就让他们。我们全程都在针对小三，认为只要击垮小三，其余人不足为惧。但火舞妖阳威力实在太大，小三真的呢？他不会死在火里吧？控制如此庞大的能量，果然还是有些勉强。是时候减弱威力了，不然他死了，雪月也不好交代。一开始你们就被我误导了，你们以为火属性武魂大大限制了我的能力，加上配合得当，火舞的攻击尤其了得。可惜呀、啊，我的蓝银草火免。好在吃下了烈火性教书与八角玄冰草，才能使我的蓝银草水火双免疫。第四魂技，蓝银囚笼为了发动火舞耀阳，你们压上了三个辅助的所有魂力，还有能力挣脱这个囚笼吗？你们赌输了。第三魂技。这小子，胜负已分，赤火学院的魂力已经消耗殆尽了。混蛋！我们认输。漂亮！我宣布，本场比赛史莱克学院获胜。我等着。哼！小三，真有你的！这样一来，我们史莱克学院十一战十一胜，离第一集团已经不远了。嗯。过几天我们给你们报仇。哼，我们不行，你们就行了。无双，你知道我不是这个意思。唐三能免疫火，却不一定能够免疫风。风啸天，你是不是很想和我交往？啊！哎，这怎么回事？究竟是不是？是，我一直都很喜欢你。那好，只要你能够击败史莱克战队，击败那个唐三，我就答应和你交往。哥哥，我们走。唐三，你给我等着，我风啸天一定要赢你！<笑>
，小三，你实力已经展露太多，锋芒太露，不是一件好事。啊、大师，你也看到了，我们的对手过于强大。如果小三不这样，我们很难获胜。下一场比赛吧。啊！大师，还是让唐三出战吧。我知道您的顾虑，但是对这些孩子们而言，全大陆高级魂师学院大赛是必须全力争取的机会。我当年就是因为没有参赛资格，而只能坐在观众席观看，这种无力让我至今难忘。老师，请让我出场吧。这届比赛结束之后，我们都要毕业了，就让我们给学院多留下一些东西吧，也算是为秦明学长弥补遗憾。大师，我也请求您让小三出战。小三是史莱克战队的灵魂，我们不能没有他。戴老大。与你父亲一样，看似平和，实则刚强。但你记住，刚极一蛇，你父亲就是吃了这个亏。爸爸，你想上就上吧。比赛结束之后，我会安排你进入长时间的潜修。这一场对战苍辉学院，苍辉那个一直被我们吊打的手下外将，就是赢他们还不是轻轻松松？嗯，无论什么样的对手，你们都不能大意轻敌。是，大师。苍辉，大师，秦学长，今天不如让我上场吧。我我不用第四魂技，行不行？不行，你的能力特殊，在预选赛的时候。必须尽量保留。好、啊，嗯，老师，秦老师，这场比赛我觉得应该让竹青代替蒋竹出场、嗯。哦，小三，你为什么想这样安排？对啊，小三，我们在面对赤火学院的时候都没有派出竹青。苍辉学院从比赛开始到现在，只输了三场，整体排名甚至在象甲学院之上。其实力肯定不容小觑，而且预选赛还剩三场，他们至少要再获得两场胜利，才能确保晋级的主动权。这次比赛的胜负对他们很关键，再加上他们跟我们史莱克学院的恩怨，他们这次一定会全力以赴。我们必须谨慎应战。这次，我们就彻底了结了史莱克学院跟他们苍辉学院的恩怨吧。哼，嗯。是史莱克学院的吧？不错，你是谁？我叫风啸天，以后会在比赛遇到的，一定要加油哦！灭了苍辉学院，那是自然。你就是唐三吧？在遇到我们学院之前，可一定不要办，不能让别人抢在我前面打败史莱克学院，不然活无可就做别人的女朋友了。这这。哈<笑>，这人有病吗？嗯，鉴定完毕，有病。第十二轮比赛马上就要开始了，请史莱克学院和苍辉学院参赛人员做好准备。嗯<笑><笑>
众所周知，史莱克一路过关斩将，已经获得了十一连胜，而苍辉学院才十一战八胜。这群混蛋！嗯，本场比赛可能悬念不大，但我们还是期待一下苍辉学院能支持多久。接下来就让我们掌声有请双方队员入场。不管付出多大代价，都要杀死他们。苍辉学院的阵型有点奇怪，预选赛至今从未见过这样的阵型。史莱克这边阵型没有变化，但此前一直在右翼负责快攻的敏攻系魂师精灵拖到了最后。他们准备速战速决吗？今天史莱克派魂宗朱竹清替代了辅助系魂师将朱，难道说苍辉学院在他们心中甚至比赤火学院还要强大吗？唐三，这两组我们截下来。接下来，让我们一起来看一下两队的参赛资料。我宣布，预选赛第十二轮，史莱克学院对阵苍辉学院，比赛开始。听我指挥，集中。三少，让我们过去冲杀一阵，不就结束了吗？今天参会学院的出场队员有四个都是首次登场，这和老师给我的出场名单相差太大了。很好，看来小三也发现了。发现什么，大师？参会学院派出的队员大部分都是新面孔，这意味着两种可能。第一，是苍辉学院准备放弃比赛；第二，是他们在之前的比赛中大幅隐藏了实力。他们特意将实力保留到了跟我们史莱克学院交战的时候。原来你们史莱克学院就是一群胆小鬼！你，别轻举妄动！怎么回事？为什么史莱克学院还不出击呢？理论上应该先发制人，迅速制胜。难道史莱克学院对苍辉学院还有所忌惮？这种情况下还能保持冷静，很好。两军交战，最忌讳的就是大意轻敌。依你看，双方为何迟迟不交手？哦，一定是唐三发现了什么不对，才没有贸然让队友动手。这孩子心智之沉稳，真的不想只有。我这样挑衅，居然还不动手！嗯，嗯，嗯，你的确很沉稳，但在绝对的实力面前，一切战术和技巧都是徒劳。终于不再伪装了吗？七秀龙幻境。全大陆高级魂师学院大赛，真让我大开眼界呀、啊！啊，你们是初次品尝我们七修罗幻境的人，也将是初次死在七修罗幻境的人。闭眼。
上的踪影。孩子们，不，必须马上阻止这场比赛！孩子们会死的。冷静点，那不是七位一体武魂融合技，是七位一体融合技。不一样吗？一个是武魂完全融合在一起升华的神技，一个是借助各自的魂技配合发动的融合技能，那能一样吗？那小三他们能挡住吗？史莱克，今日就是你们的死期！史莱克，在这痛苦的深渊中，无尽轮回吧！是把小三当成亲儿子，一旦有事怎会不紧张？你，你没看出参会是用什么控制的吗？自己我痛。和十年的梦魇相比，你们还差得远呢。你果然见过十年老师，哼，看来没错。那东西在你这儿吗？哈哈哈哈哈！竟然这样就到手了？你是想要杀我吗？就不怕大赛惩罚？哈哈哈哈哈！在修罗幻境中，以我的手段，你们的死只会是个意外。再见了，不可能！这是你们苍辉学院的座右铭吗？你是怎么做到的？幻境是一种视觉的谎言，如果谎言被识破，撒谎的人又会受到怎样的惩罚呢？身身体动不了了。学院的学生倒下了，这个唐三，怎么回事？哦，小三受伤了。原来如此。这到底发生了什么？这是选拔大赛以来最惨烈的一场比赛，史莱克学院获胜。史莱克，史莱克，史莱克，史莱克，史莱克，史莱克。
小三，你怎么样？秦老师，您不必担心，我们是假装的。小三，你太狠了，那七个人怕是要废了。注定不可能成为我们的朋友。也许下一次，幻境就会变成真实。三哥，我支持你，对敌人仁慈就是对自己残忍。嗯。小三，你过来一下。安徽学院的学生精神受到重创，医疗专家已经确认，他们不可能恢复神智了。小刚已经带着其他比赛的成员躲起来了。你作为赛场上唯一站着的人，要接受盘问。如果来调查的人问场上发生了什么，我该怎么办？哼哼，不知道。你确实什么都不知道，对吧？就跟在场的所有观众一样，都没看清发生了什么。院长，您的意思是？福老大可是这方面的专家。你别拆我台。小三，记住了没有？嗯，我记住了。好，一会儿你先去休息室调息。必要时，我会派人叫你过来。好，院长，组委会的人来了。这么快，都有谁？宁风致和萨拉斯、武魂殿和皇室的人，竟都参与调查。哼，我们就会会他们。弗兰德院长。你应该知道我们此行的目的吧？你们史莱克学院在比赛中重伤苍辉学院学生，致其神志不清，你怎么解释？什么？苍辉学院学生变成了白痴？大人，苍辉学院虽身受重伤，难道我们史莱克学院这边不是吗？请不要厚此薄彼，别装傻。对于这种痛下杀手的行为，大赛必不轻饶。把参赛的学生都叫出来，我要一一盘问。把参赛的学生都叫出来，我要一一盘问。啊不，这不行，孩子们的伤势太重了，如果不及时救治，怕是整个魂师生涯都会受到影响。大人难道为了一次盘问，毁了他们的魂师生涯吗？既然七个有六个重伤，不是还有一个站着的吗？那个叫什么唐三的是吧？把他叫来。啊、是。这萨拉斯是铁了心要和史莱克过不去。好吧，二龙，去把唐三叫来，顺便让大师带一些学院的甜点过来。好。学院哪有闲钱买甜点？莫非？哎，两位大人，你们有所不知啊，这次史莱克学院学员遭受重创，怕是之后的预选赛都无法参加了。史莱克学院的伤亡当真如此严重？哼，再严重也不至于像苍辉学院一样变成白痴。身为组委会成员，我有理由怀疑你们史莱克学院。恶意针对苍辉学院，大人怎可妄下结论
。大人还未了解真相，便那么急要给史莱克学院扣上一个罪名吗？是你们咎由自取，萨拉斯。院长，您找我？嗯，呃，嗯，这两位是大赛组委会负责人，你和他们解释一下，和苍辉学院的对战中发生了什么？史莱克，再见了，紫气魔头。身体动不了了。啊啊啊！幻境是一种视觉的谎言，如果谎言被识破，撒谎的人又会受到怎样的惩罚？因为一体融合剂，我们必须身受重伤。我不知道。什么？你不知道？当时我什么都看不清，只好胡乱释放魂金。等我看清楚的时候，他们已经倒在地上了。你什么？你不知道？你怎么可能不知道？当时场上就你们两方人，你怎么会不知道？院长，哎、我我是真不知道啊。兴许是苍辉学院自己被魂技反噬，失了神智呢。嗯你俩少在这儿一唱一和！唐三，你抗拒调查，史莱克学院涉嫌包庇犯罪。我宣布，史莱克学院从本次大赛中出名。大人，你这样任意武断，恐怕不合礼法。这是我的权利。嗯。教皇令。萨拉斯，萨拉斯，以往为往为圣殿白金主将。主将主将死令牌者，如同教皇亲临，怪不得萨拉斯如此恭敬。还请长老收回。长老，是我莽撞了，这次调查就免了吧，我们告辞了。主教大人，您别急着走啊！再品一下我们的甜点，那可是我们学院赫赫有名的特产。哎，主教大人，那风致也告辞了。恕<笑>不远送。嗯嗯。玉小刚。你居然和那个女人还有联系！
结束了今天是最后一场史莱克学院对战天水学院听说史莱克二十六战负两场天水二十六战负三场咱们赶紧去看看史莱克学院不是从没输过吗怎么负了两场上回史莱克对战苍辉两败俱伤苍辉队员成
两名魂宗这次全没有参与，他们是在小瞧我们吗？究竟哪一队能够获胜，以预选赛第三名的成绩进入晋级赛呢？双方准备，比赛开始。
。居然能触发攻击，而且同时瞄准四人。现在我被对方限制，很难再对大家进行精准的操控。小三没能制住水冰儿，水冰儿却已经制住了小三。只能先撤回蓝银草，再见机行事。小三第一次被迫放弃流星人锤阵法，天水学院果然不简单。哥，水冰儿的技能似乎正好限制了唐三，你看他那狼狈的样子。你的抗拒火环也只能勉强制约水冰儿。这一届的天水学院确实很强，尤其是水冰儿和雪舞。一定要想办法击败对面的控制系魂师，至少给小三争取些时间。好、哦。第二魂技，白虎烈光波。第二魂技，冰环铠甲。全体防御，他的冰环铠甲可以施加给队友。好强的攻击力，冰环铠甲，快抵挡不住了！小三，趁现在！想躲，没那么容易。冰封。又是顺发四下第一魂技，他魂力深厚，更占得先机，要如何打破这个被动的局面？嗯、精灵是命攻系魂师，反应迅捷，小五更是拥有了第三魂技瞬移，却都躲不开。难道是魂技锁定？第三魂技，压杀！泰龙，快，力量增幅！第一魂技，磐石之翼。他挣脱了冰封。第一魂技，化鱼。哎，哥，啊，啊，啊。明明攻击已经被大幅削弱，却还让我受了重伤。他的防御竟然像冰块一样坚硬，竟能抵挡我的第二魂技。只要控制了唐三，限制史莱克的战术发挥，再逐个击破，胜利就是我们的了。什么？呃呃视野中若有了焦点，自然也出现了盲点。你们只注意到了我，却没有注意到我的队友们早已破除了冰封别高兴得太早，学武
野中若有了焦点，自然也出现了盲点。在你们对我发动战术的时候，学武的魂技已经布置完成了。唐三，这招以其人之道还治其人之身，你可还满意？削弱战力的冰雪，那名气魂师竟有控制天气的能耐。这风雪是全范围辅助性魂技，不过不是对队友辅助，而是针对对手的持续魂力消耗，甚至观众席也被笼罩在内了。死守下去，我们毫无胜算。第四魂技，蓝银囚笼。费大量魂力来顺发第四魂技，小三不得不这样做。现在他们已经被完全压制，尤其是将军，很难长时间支撑。连蓝银囚笼也无法限制住他的魂技吗？第一魂技，冰封，又是冰封。水冰儿的第一魂技不但顺发，而且只要被魂技锁定，根本无法逃脱。看来只好如此了。利用蓝银囚笼收回时的力量，冲破冰封，这是我目前唯一的办法了。既然玄武和水冰儿如此难对付，不如……啊！不白，流星雨，配合蓝银囚笼，强攻左右。明白。第四魂技，白虎流星雨。局势逆转了，好一个唐三，竟想到攻击自己设下的囚笼，利用冲击力来削减我方队员。天水被甩下来四个人了，天水要输了吗？小三，快！第一魂技缠绕，晚了。第三魂技抗拒光，和火舞的抗拒光环相似，瞬间将我方的技能全都破开了。前进？不，他是在后退。他要做什么？要是以为这些女孩子好欺负，就大错特错了。当初我也只能勉强用风把他们吹下去而已。老大，呃，我还以为你满脑子只有风花雪月呢。你懂什么？我要是不把他们吹下台，他们可要融合了。从水冰儿全力限制小三开始，这个武魂融合技就已经在准备了。治疗权杖，快！居然是范围性攻击，这攻击范围也太夸张了吧！可而且破坏力也好强啊！竟然把剑之对手的蓝银囚笼用来自我防御，唐三对手这战斗的理解真是高度想象。两名四十级魂师联手爆发的武魂融合技，威力绝不逊于一名六十级魂师施展的魂技。蓝银草虽然坚韧，却也只是化身藤蔓的草叶，难以抵挡。怎么，什么都看不到了？怎么回事？到底谁会赢啊？天水学院藏了一整个预选赛的武魂融合技，终于使出来了。这个唐三，总算有人教训他了。不过，我还是想亲手打败他。嗨，别急。胜负还未定，虽然是范围杀伤，但把最强的攻击集中对付唐三，看他还撑得住。哼，不对劲啊！同样的囚笼，为什么防御程度却不相同？他竟然好可怕的应变，怎么回事？七宝琉璃宗，三窍玉之心。小三。
对需要不同辅助效果的目标进行相对应的精准辅助，这才能将七宝琉璃塔的辅助能力发挥到极致。小三能同时放出那么多蓝银球龙，并不是因为他魂力有极大提升，而是他对每一个单体释放魂技之时，都将魂力释放的十分精致。也就是说，外表相同的蓝银球龙。使用魂力多的就更坚韧，使用少的就脆弱一些，大大节省了魂力。不错，这正是小三能在武魂融合技面前护住众人的原因。再这样下去，等我们魂力耗尽，也未必能破唐三的防御阵。不愧是万年魂技，仅用于防御，竟也能强到如此地步，武魂融合技都用上了。如果还不能拿下这场比赛，天水学院颜面何存？冰冻的能量实在太强大了，快去开启防御罩飞鸾，原来如此。他拥有顶级武魂冰凤凰，又如何伙伴加持的冰凤凰武魂？我们没有极致的力量，怎么与之抗衡？极致的力量。最后一个办法了，我们的魂力已经被大幅削减。小三，你们先下去，我还有王牌。哥，你要小心。冰凤凰是不亚于蓝电霸王龙的极品兽武魂，我怕。冰凤凰确实是兽武魂的极品，小三，你能承受得住吗？你快下去！凤凰武魂太过强大，我快控制不住了。你真是个善良的女孩，但是我不能输。风雪这么大，什么都看不清啊！我舞台，舞台被彻底冰封了
把天水逼到这个程度。老大，水冰儿根本没有受伤，为什么他们都很虚弱的样子？废话，冰雪飘零的威力如此之大，水冰儿和雪舞已经完全透支了。这么可怕，为什么还是没有打败唐三？这，就是唐三的可怕之处了。能不能告诉我，为什么？我的能力有冰免疫，你无法限制住我。那为什么之前会被我限制？我的冰火免疫只对能量形态有作用，实体形态和能量冲击依旧会受到伤害。原来如此，是我们输了。不，是我们输了。是我的失误导致了这样的结局。我的冰火抗性并不是来源于修炼，而且我还被迫使出了霸主魂骨，但原本是留在总决赛的杀手锏。二位打完了，我输了。谁赢了？怎么算结果？平手吧，我们都已耗尽了魂力。呃啊，好好，我宣布，史莱克学院与天水学院平局。少主他们说什么意思？呃呃可算回来了，哎，快把晋级证书给我瞧瞧。嗯，哇，嗯，哦，哦，哈哈哈对不起，老师，是我的错。哒哒哒哒。赛前对对手不够重视。没能及时做出针对性的战术安排。呃，小三，你已经做得很好了，没有人会怪你的。更关键的是要从中找到失败的根源。嗯，就是啊，三哥，这次是因为我们要隐藏实力，下次让我使出凤凰火焰，你准得连烧七个。嗯、正所谓失败是成功之母。换言之，我们并没有输，我们只是离成功有进一步。早日发现自己的不足是件好事。你们要走的路还很长，因为你有足够的时间来改变自己。晋级队伍的选手们都是我们帝国的人才，授予各队正副队长子爵爵位，其余队员男爵爵位，在你们毕业之后分发封地。陛下，这恐怕不妥吧？我以往并没有奖励爵位的先例，更何况爵位是不是太高了？白金主教阁下，爵位的封赏是帝国内部事务，与武魂殿无关。如果天斗帝国能出一支最后的冠军队，那么这个队伍全员的爵位都将再升一等。学院冠以皇家称号，享受帝国财政支持。神风学院、雷霆学院、史莱克学院、赤火学院、天水学院，你们是从众多学院中脱颖而出的前五名。希望你们在晋级赛中再放光辉。届时，表现最优异的三名学员将获得帝国提供的进阶用魂兽，三万年修为以下的任你们挑。陛下英明。
陛下下令。竟然连提供万年魂兽的保证都给了，这是让你们在帝国和武魂殿中二选一呀、啊！老师，您觉得陛下只是在向武魂殿示威，还是说帝国和武魂殿已经势同水火了？可以肯定的是，要不太平了。<笑><笑>你们师徒说什么悄悄话呢？小三，别不开心了。能排在赤火和天水前面，对于我们史莱克学院来说，嗯，是很光荣的。我的广告费也不用愁了。唐<笑>三，站住！嗯嗯嗯，有、嗯嗯嗯、没有胆量不用武魂？和我打一场，我没空，你去死吧我们走吧。可恶！别白费力气了，你不是他的对手。哥，傻妹妹，如果你真的想要战胜他，就要不断的修炼。晋级赛我们还有机会。面对一个属性完全克制我们的对手，必须要想新的办法才行。还有我呢，虎妹妹。嗯，预选赛我们控制他，等到了晋级赛，我一定帮你战胜他。老师，诸位，距离下场比赛还有一个月，我需要独自闭关。你去吧，他们的训练就交给我了。这一次的失利是暂时的，未来咱们还有更艰难的比赛要面对。一个月的时间，我将对你们进行强化训练，我也会负责监督指导你们。谁要是敢偷懒，我不介意将他的训练量增加一倍。
还有一身毒功。也许，唐门毒功在这座斗罗大陆上还有进一步开发的潜力。你终于认命了吗？哼！十年前，我被你和老鬼追杀，濒死。今日是跟你算总账的。算总账？当初，若不是你侥幸撞到了血腥亲王的巡查军队。血腥以天斗帝国的军力逼迫我和老鬼撤退，你早就死了。那也是老夫，我命不该绝。菊花关，看我怎么收拾你！老毒，这一次可没有血腥亲王来帮你的吧？魂技，寒鹰之巨。你，这个破飞刀只会不断消耗我的体力，必须找机会接近菊花关。第三魂技。碧林迷魂阵、嗯。好快的速度！他不是中毒很深了吗？难道？他的毒，多亏小怪物替我解了毒，我的速度得到了极大的提升。菊花冠，受死吧！碧鳞蛇皇毒，金蕊范流侠。我按照小怪物的方法，把全身的毒引导至魂骨中。想不到碧鳞蛇皇毒与美杜莎魂骨相互作用，就诞生了更强的蛇毒。哼！就算你的蛇毒变得更强，但三个等级的魂力压制，你又怎能逾越？我可是九十五级封号斗罗。嗯嗯啊